நான் பகவானை எப்படி பகவான் என்னை ஈர்த்து ஆட் சொல்கிறார் என்கிறத ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருடம் முதல் நடந்த ஆசிரம முதல் கும்பாபிஷேக மலர் இருக்கிறது அதில் என்னுடைய எழுத்தாக்கம் இருக்கிறது அது எல்லாம் வச்சுருக்கீங்களா இங்கே கும்பாபிஷேக மலர்லாம் இருக்கா இல்லையா அப்படியா அது எவ்வளோ நாளாக வாங்குறீங்க இல்லை சரணாகதம் புக்கு எவ்வளோ நாளாக வாங்குறீங்க அப்படியா நான் வந்து லைஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி எண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் வந்த சரணாகதம் ராமகிருஷ்ண விஜயம் ஞானவழி இந்த மூணு லைஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எனக்கு அதெல்லாம் ஆறு ஆறு மாதம் புக்கெல்லாம் சேர்த்து பைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் நான் அதெல்லாம் பைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதை பைன் பண்ணலை எனக்கு முடியல அது அங்கங்கே லூஸ் லூஸாக அங்கே கிடக்கு எத்தனை மிஸ்ஸிங் எத்தனை இதெல்லாம் தெரியாது அது யாராவது எடுத்து பராமரித்து நாலு பேருக்கு கொடுத்து படிக்க உதவி பண்ண முடியும்னா நான் தாராளமாக அதை கொடுக்குறேன் ஏன்னா இனிமேல் அதெல்லாம் எனக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது கேட்டிங்களா நான் வந்து தொலைபேசி துறையில் வேலை பார்த்தேன் அதாவது அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் அப்போ நான் சென்னையில் வந்து தலைமை பொதுமேலான அலுவலகத்தில் சிஏ ஓபாச்சி பக்கம் சாஸ்திரா வேலை பார்த்தேன் அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது அக்டோபரில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அக்டோபரில் தொலைபேசி துறை வந்து பிஎஸ்என்எல்லாம் கன்வெர்ஷன் ஆச்சு அப்போ வந்து பழைய கவர்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் புதுசாக வந்த பிஎஸ்என்எல் இதுக்கும் நிறையா சேஞ்சஸ் வருது கம்ப்ளீட்டாக மாறி போச்சு ஏன்னா அது கம்பெனி ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ ஆமாம் அதுக்காக எங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொமோஷன் கொடுத்து டைரக்டர் ஃபைனான்ஸும் கொடுத்து அங்கங்கே புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண எல்லா பெரிய ஊர்களுக்கும் அனுப்பிச்சாங்க அந்தபடி நான் நாகர்கோவிலுக்கு போனேன் நான் சின்ன குழந்தையிலேருந்து எப்போயுமே சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிருவேன் காலையில் எந்த விஷயம் ஏதாவது பண்ணுவேன் அப்போ அந்த மூணு மாத பீரியடு முடிஞ்சு அந்த அந்த ச அந்த சனிக்கிழமை வந்து எனக்கு முடியும் அதுக்கு முதல் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்கே அலுவலக நண்பர்கள் கூட நம்ம வந்து இதுக்கு சாமி தூப்பு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை அங்கே ஏன்னா ஐ ஐயா வைகுண்டர் தரிசனகர் முன்னாளுக்கு முன்னால் பண்ணது அதுக்கப்புறம் போகணும்னா அதனால் எல்லோரும் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து அங்கே போனோம் அது வந்து பகவான் ஜெயந்தியோட ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முந்தினது அது அப்போ அங்கே காணி மடம் இது இருக்கு இல்லையா அங்கே ஜெயந்தி விழா போஸ்டர்லாம் அங்கங்கே ஒட்டி இருந்துச்சு நான் வந்து பகவானை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்களுடைய உறவினர்கள்லாம் கூட அதில் அவ சாமிக்கு ரொம்ப நெருங்கிய பக்தர்களாக இருந்திருக்காங்க அப்போல்லாம் எனக்கு ஈடுபாடு கிடையாது அப்போ நான் காணி மடம் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டேன் அதை போய் கேட்டேன் வாங்க ஐபிஐ போகலாம் அப்படின்ட்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அங்கே பொன்காமராஜ் இருந்தார் இது மட்டும் நீங்கள் கட்டாயம் இதுக்கு சா ஜெயந்திக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டார் அந்த ஜெயந்தி விழா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாலே அங்கே ஆரம்பிச்சிடுவாங்க நாம சொல்ல 
அப்போ நான் லாட்ஜியில் பணத்து இருக்கும்போது காலையில் மூணு மூன்று மணிக்கு யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு வந்தது காணி மடத்துக்கு வா காணி மடத்துக்கு வான்னு உடனே அங்கே அந்த ப அஞ்சு கிராம பஸ்ஸில் போய் அங்கேருந்து நடந்து போகலாம் இல்லைனா ஆட்டோவில் போகலாம் எப்படி ஒன்றும் போகலாம் அங்கே போய் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போதே துறந்துருந்தே குழந்தைகள் வந்து நாம சொல்லிச்சு காலையில் வந்து கால வேலையில் குழந்தைகள் நாம சொல்லிச்சு அங்கே போன உடனே அன்னைக்கு அவர் பொன் காமராஜ் வந்து இன்றைக்கு நீங்கள் கட்டாயம் நீங்கள் தான் பகவான் பாதுகை பூஜை செய்யணுன்னார் இதுதான் நான் முதல் தொகையாக அங்கே போகிறது இப்போ நான் சொன்னேன் நான் அதுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எதுவுமே வரல அதெல்லாம் குடும்பத்தோடு பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் தான் இன்றைக்கி பண்ணணுன்னார் உடனே அருப்புக்கோட்டை சந்திரான் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் அவங்க அக்காவும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு பாதுகை பூஜை பண்ணி அன்றைக்கி அப்புறம் அந்த ஜெயந்தி விழா முடிஞ்சு மறுநாள் நைட்டு ஓகே சென்னைக்கு அந்த மூணு மாதம் பீரியடு முடிஞ்சது சென்னைக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் நான் சொன்னேன் என் மாதிரிகளுக்கு நார்கோ எல்லாம் போய் தனியாக இருக்க முடியாது லாட்டியில் அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு சென்னையிலே ப்ரமோஷன் கொடுத்தாங்க அப்போ பகவான் சித்தி அறையிறதுக்கு முதல் நாள் நைட்டு எனக்கு திடீர்னு நெஞ்சி பள்ளி வந்தது உடனே பக்கத்தில் கேஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒன்று இருக்குது நாங்கள் பூனமன் நீர் ஓட்டில் டேலஸ் ஓடில் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் குவார்ட்ரு தள்ளி இருந்தேன் அப்போ அவைய பார்த்துட்டு ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணிட்டாங்க உடனே ஒரு நாள் எல்லா அப்சர்வேஷன் டெஸ்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லா ட்ரெட்மில் டெஸ்ட்டு எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்து பார்த்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க சுவாமி சித்தி அல்லையும் போது எனக்கு தெரியாது அதை நியூஸே தெரியாது மூணு நாள் ஆஸ்பத்திரி இருந்துட்டு இங்கே வந்தப்போ தான் பேப்பர் பாலகுமாரன் எழுதுன ஆர்டிகிள்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பார்த்தது ஆனால் பகவாத பார்க்காதனாலும் அந்த நாமம் பிடிக்கின்றது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஜூனில் நான் ரிட்டையர் ஆனேன் இங்கே விருந்தர் வீடு அங்கே வீடு சும்மா பூட்டி கிடக்கிட்டு இங்கே வரட்டோம் அதுக்கு முன்னால் வந்து நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறையா அனுபவப்பட்டவங்கிறனால அப்போ தான் டாட்டா டெலிகாம் ரிலையன்ஸ் எல்லாம் அவங்க புதுசாக கம்பெனி வந்துச்சு எங்களையெல்லாம் அவங்க நல்லா சம்பளம் கொடுத்து மூணு வருஷம் இருங்க அப்படின்லாம் கூப்பிட்டாங்க நல்லா யாரும் நான் போகலை எனக்கு கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற பென்ஷன் போகணும் அப்புறம் சென்னையில் இருக்கும்போது நான் இங்கே வந்துட்டோம் இல்லையா இங்கே வந்து அப்படி யாரும் நான் சாமி உள்ள இது கிடையாதுங்க பக்தர்கள் அங்கங்கே இருந்தாலும் கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க அப்போ திடீர்னு ஒரு உணர்வு வரும் அதாவது உணர்வுன்னா அப்படி இல்லை ஒரு இருப்பு எப்படின்னா ஒரு வெறி பிடிச்ச மாதிரி வரும் காலை மட்டும் அப்படின்னு ஒரு வீட்டில் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டு நான் காணி மட்டுக்கு போயிடுறேன் என்னங்க இப்போ சுற்றி போக்காதங்க காணி மட்டுக்கு போட்டேன் இங்கே இல்லையா அப்படின்ட்டு அங்கே போனேன் அங்கே பொருட்காம் ப்ராஜெக்ட் வந்து அவர் தங்கதுக்கு ஒரு இடம் வச்சுருந்தாங்க அங்கே உள்ளேயே 
இப்போதான் அங்கே வந்து இதெல்லாம் கட்டி அது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி ஆகிட்டார் அவருக்கு வீட்டை அதுக்கு முன்னால் அங்கே ஒரு சின்ன வாழை குடிச்சது தங்குவாரு ஏன் அங்கே பருத்துக்கு ஆசை வேண்டுவார் அப்புறம் திடீர்னு திருவண்ணாமலைக்கு போகணும்னு தோணும் வா அங்கேன்னு கூப்பிட்ட மாதிரி தோணும் திடீர்னு வீட்டில் சொல்லிட்டு ஆசிரமத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் நான் வார இலக்கு ஆனால் ஆட்டம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் நான் ஆசிரமத்துக்கு போய் தங்க மாட்டேன் நம்மளை பற்றி நான் ராணுவ மாதிரி தான் எழுதிருக்கு அங்கே தான் போய் தங்குவேன் அவர் மேனேஜர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லுவேன் நான் வாழ காலையில் என்னை கட்டி கொடுக்கணும் அங்கே ஆசிரமத்து காலையில் தான் போயிருக்கேன் மத்தியானம் வரைக்கும் அங்கே இருப்பேன் அப்புறம் எப்பவுமே கொண்டேன்னா சாயந்தரம் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் அங்கங்கே கொண்டு அப்புறம் டீ அப்போ என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகி அவள் வந்து பெங்களூரில் இருந்தா என்ன பண்ணுவேன்னா திருவண்ணாமலை போயிட்டு அப்படி பெங்களூர் போகிறேன் இல்லைன்னா பெங்களூரில் இருந்து இங்கேருந்து ஊனே ஊருக்கு போயிட்டு பெங்களூர்லேருந்து அங்கே வந்துட்டு அங்கே நாலு ஆறு டென்ஸ் போய் வீட்டுக்கு போய் அந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு ஏழு எட்டு தவிர போயிருந்தேன் கட்டாயம் அப்போல்லாம் ஆசை வந்துச்சால் கூட்டம் இருக்காது இப்போல்லாம் போய் ஏழு வருஷம் ஆச்சு ஆசிரமத்துக்கு போய் இப்போ ஆசிரமத்தை எத்தனை பேர் நடப்பாங்க காலையில் நாம சொல்கிறாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு இப்போ தெரியாது அந்த நிலவரம் தெரியாது இப்போ காலையில் போனோம்னா சில சமயத்தில் நானும் தேவையாக மட்டும்தான் ராமன் சொல்லுவோம் வேறு ஆளே இருக்க மாட்டாங்க காலையில் ஆறு முடிச்சோடனே போயிருப்பாங்க நான் போன உடனே கேட்க தேவையமாக கேட்பாங்க எத்தனை நாள் பார்த்து தங்க போட்டிங்கம்பாங்க அஞ்சு ஆள் ஆக அஞ்சு தான் எனக்கு நான் சொல்கிறேன் ராமன் சொல்கிறேன் நான் அழைக்கிறதுச்சு அப்படிங்க அப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆசிரமத்திலே போய் தங்கி அங்கே சேகரிப்பதற்காக நான் இது பண்ணேன் ஆனால் அப்போ தேவை ஜமா சொல்லிட்டாங்க வேலை வரக்கூடாது அங்கே என்ன குடும்ப கடமைகள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வரணும் நாங்கள் அப்போ வந்து அதாவது என் பையன் வந்து ரொம்ப படித்தவர் அமெரிக்காவில் போய் பதினாலு வருஷம் படித்தார் ஐஐடியில் பிடக்கு முடிச்சுட்டு அமெரிக்காவில் போய் சரி அதுக்கு மேலே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ரிசர்ச் நிறையா பண்ணார் அவர் நான் இந்தியாவுக்கு வந்து தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் நான் கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனேன்னா இங்கே அங்கே வந்து இங்கே வரமாட்டேன் எதுவுகளுக்கு எழுதினார் சரி ஓ வசதி பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கேன் இங்கே முப்பத்தஞ்சு வயசில் படிச்சுட்டு வந்தார் வந்துட்டு கல்யாணமே வேணான்ட்டார் இப்போ நாலு வருஷம் ஆசிரம பேர் தேவை இகமாக சொல்லி பார்த்தாங்க அருணாசல ஏன் சொல்லி பார்த்தார் யாருக்குமே அப்போ தேவைக்க மாதம் வாங்க பகவான்ட்ட பிறகு பண்ணிட்டு பகவான் சொல்கிறாரு செந்தில் வந்து கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் எப்போதுமே அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஆசிரமத்துக்கு வாங்க நாங்கள் அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் கிராமத்தில் கட்டினேன் அது எந்த எங்கள் பூர்வீக கிராமம் ஏழு தவிர மட்டும் நாங்கள் அங்கே வீட்டில் இருந்துடுறோம் இப்போ யாரும் இல்லை அங்கே எங்கள் பங்காளிகள் வீடெல்லாம் பூரா இடிஞ்சும் தூத்துன்னு போய் கிடக்கு நூறு வருஷத்துக்கு மேலே பழமையான பழைய காரக்க காவல கட்டுற வீடுகள் எங்கள் வீடுலாம் கடைசியில் கொஞ்ச நாள் யாரும் குடி இல்லாமல் பராமரிப்பு இல்லாமல் தூர்ந்து விழுந்துருச்சு அது எங்கள் அப்பா எங்கள் சித்தப்பா எல்லாருக்கும் காமனாக இருந்தது எங்கள் சித்தப்பா பையங்களாக சொன்னாங்க எங்களுக்கு யாருக்கும் அங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை 
நீ வேணா என்னை கூட்டுக்கிட்ட கூட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க கேட்டால் அவங்க பங்கில் எழுதி வாங்கிட்டு ஆனால் அந்த இழுச்சி அப்புறப்படுத்துகிற பெரிய படாயிருச்சு அவ்வளோ பேர் வீடு பார்த்தேன் இது பழையபடி எல்லாம் பெரிய பெரியெல்லாம் கட்டி நம்மளால் பழமொழி கட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு கட்டி அங்கே இருக்கிறதாமல் லைட் இது விளக்கு எரியாப்பில் இருக்கணும் நம்ம வீடாக கட்டி போட்டுட்டு அங்கே என்னைக்கே ஒரு நாளைக்கு போகலாம் இப்போ இப்போதான் அங்கே போயே ஒரு வருஷம் ஆச்சு அது மாதிரி தான் செஞ்சு பகவான் அப்படி எதை கேட்டாலும் அப்படின்ட்டு கேட்டு முடிச்சு அங்கே பகவான் இது வச்சு அங்கே இங்கே ஆண்டாக அங்கே ஓப்பனிங் இதில் ஒரு மொத்தமாக தான் பூசைகளை அனாதானம் பண்ணி அங்கே அறுத்துக்கொட்டை அண்ணாச்சி எல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோவெலாம் இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் என் பையன் கல்யாணம் பண்ணுற சமயத்து அதாவது கார்டிபன் ஒரு ஆப் பகவான் விக்கிற வச்சிருப்பார் அது வந்து காணி மிளத்தில் இருந்தது ஸோ பகவான் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஜனவரி அஞ்சாம் தேதி வந்து தேவையமாக பிறந்த நாள் அவங்க அறுபதாவது பிறந்த நாள் அந்த வருஷம் பன்னெண்டுல அதை காண்டிபன் சொன்னார் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்க முடியாது சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஆரம்பிச்சு ஆரம்பித்தேன் இங்கே வெகுமன் ஆயிட்டு வீட்டில் அதுக்கப்புறம் தேவி மாதம் நாங்க நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்காதீங்க அதை கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்டு அதே மாதிரி தான் அப்போ ஹைதராபாத்தில் வேலை பார்த்தான் அங்கே பரிசு முடிச்சுட்டு அங்கேயே கேம்பஸில் இது அங்கே ஒரு புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண கம்பெனி இங்கே ஆவம் வைக்கிறவங்க அவனை எத்தனை முதல்ல போய் நீ அங்கே போ அங்கே போய் உனக்கு தேவையான ஆட்கள் எல்லா ரெக்யூப்மெண்ட்டுக்கு கூட சயின்ஸிஸ்டெல்லாம் அப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சாங்க அப் அங்கே தான் வேலை பார்த்தான் அது அமெரிக்கா பார்க்கப்படியே அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கு கொடுக்கலாம் இதுவரை பிடிக்காது அமெரிக்காவில் பாதிப்புள்ள பையன் காசு தேவை பிடிக்கிற பையன் பயப்பட மாட்டாங்க அது தனியாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய திரி விட்டு உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டு இதை வாடகை எடுத்து போட்டேன் உடனே நாளை எங்கள் வீட்டிலேயே ரெண்டு பேர் எப்போ வேணா போய் தங்கிறாங்க அப்போ நான் சொல்லிட்டேன் என் ஒய்ஃப்கிட்ட நீ இங்கேருந்து இங்கேருந்து என்னைய பண்ணி அவன் கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நீ எங்கேருந்து இது பண்ணுறதுல நீ அங்கே போக மகன்கிட்ட போய் இருந்து அங்கே போய் கன்வின்ஸ் பண்ண அவனை அவனை நீ பண்ணு அப்படின்னு ஒரு வழியாக அவங்க அம்மா அவனை ஆனது எப்படி கல்யாணம் சமைச்சிட்டாங்க அவன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே இங்கே நான் கட்டி முடிச்சிட்டேன் பிள்ளைகள்லாம் வந்தாங்க ஏதாவது அவங்க வந்து தான் நடத்துவாங்க என் பொண்ணு மாப்பிள்ளைங்க தான் ஆரம்பிச்சாங்க கோமாமெல்லாம் பண்ணாங்க இதில் அப்போ பள்ளிக்கூட்டத்தில் ஒரு பெரிய இது நடத்துக்கு ஊருக்கு ரெண்டு நேரம் ஊருக்கு முழுவதுக்கும் வண்ணவாதம் பண்ணி இது பண்ண நான் அப்போல்லாம் வாரத்துக்கு மூணு நாள் நாலு நாள் அங்கே போகிறேன் ஈவினிங் ஸ்கூல் பிள்ளைகள் வருவாங்க ஒரு முப்பது நாற்பது பிள்ளைகள் வரும் அப்போ கொஞ்ச நாள் ஆகினா ஆகவில் அதனால தான் நான் வாரத்துக்கு வீக்க இதுவே போக மாட்டேன் அப்படி போக 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 அப்புறம் கோவிட் வர்றது கபடி அது கொரோனா பிள்ளைகள் வர்றது 
இப்போ பழைய பள்ளி வர்றாங்க அங்கே தான் வச்சு இந்த இருந்த முன்கல்வின்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா இப்போ கம்மிங்க அந்த பிள்ளைகள் சாயந்தரம் உட்காந்து படிக்கிறாங்க அப்படி நான் சொல்லிட்டு போகிறாங்க நான் வந்து அந்த பக்கத்து வீட்டில் அவங்க விவசாயம் பிள்ளைகள் தான் அவங்க அவங்க பார்த்து கேட்குறாங்க வீட்டு முன்னால் தண்ணி குழாய் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவங்க வீட்டில் ஒரு அசுத்தம் வேணி எதாவது தான் இது பண்ணுறாங்க குழாய் கதலாம் மசி பண்ணுறாங்க இப்போ ஆனால் அது அங்க அதுக்குள்ளே செலவு யாரும் அங்கே காசுக்கு செலவழிக்கிறதில்ல எல்லாமே எண்ணெய் பச்சை குச்சி மாதிரி எல்லாம் நான் வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டுவேன் இப்போ எனக்கு அது பகவான் பார்த்துக்கிறாரு அது அதாவது எல்லாரும் வயசு டீ வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு எவ்வளோக்கு போகிறவங்க காலேஜ் டிசிப்ளின் அங்கே தான் உரம்னு பார்ப்பாங்க பகவான் அந்த இது இன்னும் இப்போதைக்கு வரல கிராமம் வேற ஆனால் அது எனக்காக ஒரு நாளைக்கு வரும் அன்றைக்கு பகவான் பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு மற்றபடி இப்போ பகவான் நாம் இந்த போதே நான் கிடையாது ஏன்னா பகவான் இப்போ மலையாளம் ஒவ்வொரு நொடியும் என் கூடையே இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு உலகம் இருக்கு அதனால் இப்போ நாம் மலையாள பெருசாக சொல்லிக்கிட்ட கேள்வில் சரி நீங்கள் ஏதோ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க நாம் சொல்லுங்க அதாவது சாமி வந்து திருவண்ணாமலையில் கரி கரிதாத சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஆனால் சாமி அப்போ வந்து அவ்வளோ பிரபல் மகாத வேறு பேர் வீடு அப்போவே வந்து உலகம் புனை வழங்கும் உன் உருவை வழிபட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு வரும் அப்போ அதுவே அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆண்கள் விட பெண்கள் தான் அதிகமாக சொல்ல கொண்டாடுவார்கள் அது மாதிரி இது வந்து இது பொம்பளைதான் <laughs> பைபாசன் நான் ஒரு வழியாக அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்து கேட்பேன் இப்போ வந்து சில எல்லாம் அலைய முடியாது இல்லை டயத்துக்கு சாப்பிடணும் இந்த இந்த மொழியாக உலகம் நான் தான் தயார் பண்ணிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு இது இருக்கு இவங்கக்குள்ள ஒரு ஒரு மாதம் எனக்கு சாப்பாடு அனுப்பிச்சாங்க ஆமாம் ஏன்னா அந்த அப்போ வந்து நான் வெங்காயம் வெள்ளப்புள்ளெல்லாம் விட்டுட்டேன் அவங்க தனியாக சமைச்சு கொடுக்க சொன்னேன் இப்போ பிள்ளைகள் வீட்டில் சாப்பிட்டோம் எங்களே விழாவில் சாப்பிட்டோம் இப்போ அந்த விரதம்லாம் இருக்க முடியல சரி எதுக்க சரி
എല്ലാ വലിയ എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പാ സെയ്യും എല്ലാവരും പാർത്തുമാണു യോഗിരാം സുരത്കുമാര യോഗിരാം സുരത്കുമാര യോഗിരാം സുരത്കുമാര ജയ ഗുരുരായ യോഗിരാം സുരത്കുമാര യോഗിരാം സുരത്കുമാര യോഗിരാം സുരത്കുമാര ജയ ഗുരുരായ യോഗിരാം സുരത്കുമാര ജയ ഗുരു